Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all doing well. So in this particular session, I'm going to quickly discuss all the concepts that you need to know for a modulus function. This is an A-level math paper three topic. You can also find quick revision videos on all other A-level math topics in the description below. Along with that, you'll find complete syllabus recordings as well as a lot of solved topical and yearly past papers. Okay, so let's get started with this. So first of all, what exactly is the modulus function? Modulus is represented by these two vertical lines. Or in the under a number, like how to ask about how modulus of minus four. Now, what does it do? Jo bhi number aap iske under input karte ho, modulus ka karte ho, usko positive karte ho. For example, agar aapne minus four input kiya hai, iska result kya aayega? Plus four. Agar aapne plus three input kiya hai, that will remain plus three. That will not change. So, if you negative number input, it will be positive. If you have positive input, it will be positive. Hi okay? Uh, if you have something written like this, modulus of uh, um, two vertical lines, which is x, this means it's modulus of x. That's how it's read. Now, you need to be able to solve equations and inequalities involving the modulus function. Now, let's start with equations first of all. Let's say you have modulus of x plus 2 that equals modulus of 2x minus 4. This equation you have to solve. Karna hai. Now, there are two Prime primary methods of solving this. I I would want you to do this one because uh, is this is much quicker than the other one. One method is that plus minus the karte ho. One method is that square karte the two sides ke upar. I would recommend that you do this. Ab kya karoge? Modulus apne remove kar dena. Or kisi bhi ek side pe apne kya karna hai plus minus laga dena. You could put that in the left side or in the right side. For example, yahan pe what what I've done is I've put plus minus on the right side here. Okay. Ab उससे क्या होएगा आपकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी योर इक्वेशन विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एक पार्ट में वो होगा जहां पे प्लस आ गया और दूसरे पार्ट में आपके पास वो होगा जहां पे माइनस आ गया प्लस माइनस ऑफ कोर्स इस पूरे ब्रैकेट के साथ लग रहे होंगे देन यू जस्ट सॉल्व दोस टू इक्वेशंस यू विल गेट टू आंसर्स फ्रॉम दैट एंड दे आर लाइकली टू बी द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दैट यू हैव बट देयर इज अ कैच हियर कभी-कभी ऐसा होता है मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करते हुए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स आ जाते हैं ओके okay, तो आपके पास वो से दो आंसर्स आ रहे हैं उनमें से एक सही हो दूसरा सही ना हो तो हमेशा आपको क्या करना होता है जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो आपने अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है एट द एंड सो यू इनपुट 6 हियर एंड यू इनपुट 2 ओवर 3 हियर टू चेक इफ दे इफ दे बोथ सेटिस्फाई और नॉट अब ये मसला नॉर्मली इनफैक्ट कभी भी इस तरह के केसेस में नहीं होता जब दोनों साइड से मॉडुलस आ रहे हो उन केसेस में होता है कभी-कभी जहां पे सिर्फ एक साइड है मॉडुलस आ रहे हो फॉर एग्जांपल if you have an equation like this, x minus 3 modulus, that equals 2x plus 5. If you were to solve this equation using this method or even the other method, you will have two solutions. One is x equals minus 8 and the other is x equals minus 2 over 3. If you verify them verify and check them and check them and put them, you would realize x equals minus 8 does not satisfy. However, the other one does satisfy. So, in this case, one is not right, the other is not right. So, the one is not right, you have to ignore it. That is going to be important. So, you always verify your answers. Okay? The second thing that you need to know about here is how to solve modulus inequalities. And that is um, generally the more commonly asked question. You will be given an inequality. Inequality you have to solve. Karni hogi. Now, how do you solve inequalities involving the modulus sign? This is the process that you're, going to, that you're going to follow for that. Let's say you have this inequality. You're going to treat this as an equation. So what do you inequality? Let's say this is an equation instead. Okay, so inequality sign. What do you do? You put equal to the sign. Now you know how to solve this equation. Right? We did this, that already earlier. You have to remove the modulus. You have to put side on any plus minus. So I have to remove the right side of the modulus. And I have to put plus minus here. Okay, now that gives me two separate equations. One equation left side per aagi, one equation right side per aagi. I can just solve those two equations and I would get two values of x from that. Ye do values of x my pass aagi. Theek hai. Now these are my cutoff points. These are my cutoff points. Ye jab mere pass aa jayenge, ab mene kya karna hai? Mene ek banani hai number line. Ek number line banani hai. Aur un dono points ko yaha pe mark kar lena hai. Wo kaun se do points the? Ek tha 1.25 and the other one was minus 0.5. Now the smaller one was minus 0.5, wo left side par aare, and the bigger one was 1.25, wo right side par aare. Dono points pe number line pe mark kar liya. Ab kya hoega? In dono points se ye number line teen parts me divide ho jayegi. Kaise? Ek part minus 0.5 ke left side pe, ek part middle me, aur ek part 1.25 ke right side ke upper. 
आपने क्या करना है इन तीनों रीजन में इन तीनों रीजन में एक एक नंबर ले लेना है तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव से छोटा नंबर को लेफ्ट साइड पे आई टेक इन माइनस वन के आपने क्या करना है ये नंबर इनपुट कर देना है उस इन के अंदर ना दिस इज द इन इक्वालिटी दैट वी हैड इस इन में जाके क्या किया आपने वो नंबर माइनस वन इनपुट कर देना है ठीक है माइनस वन इनपुट करना है और देखते हैं वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता आप ये इनपुट करेंगे यू रियलाइज इट डज नॉट सेटिस्फाई इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट वाला रीजन है दिस इज इन फिर आप क्या करोगे मिडिल वाले रीजन में एक नंबर ले लोगे माइनस जीरो पॉइंट फाइव और वन पॉइंट टू फाइव के दरमियान में कौन सा नंबर एक ले सकते हैं जीरो मैंने ले लिया यहाँ पे यू कैन टेक अनदर नंबर एज वेल एंड दैट्स परफेक्टली ओके जो भी आपने नंबर लिया यहाँ पे उसको आपने क्या करना है इस इन में इनपुट करना है आपने चेक करना है डज दैट इन इक्वालिटी सेटिसफाई और नॉट इन दिस केस आई गेट टू डेस्ट एंड थ्री एट दी एंड एंड दैट मीन्स इट्स करेक्ट सो दैट सेटिसफाई ओके सो मिडिल रीजन में मिडिल रीजन मेरे पास करेक्ट आ गया देन आई टेक नंबर ऑन द राइट साइड राइट साइड पे आई कोड टेक टू That's that's what I've done here. You can take another number as well, three, four, five, six, whatever you want, as long as it is greater than one point two five. This region me aare. So I have two liya, two input kiya. This inequality me jaake, the original inequality thi. Usme input kiya, usko simplify kiya. I got minus four less than one from that, and that is correct. That means this region on this right side is also correct. So now we will see number line ke upper, which regions correct hai middle region correct hai right wala correct hai how do you describe that region it's the region that is to the right of 0.5 0.5 ke right side wala sara region correct hai to aapka final answer kya ho jayega sorry minus 0.5 ke right side wala sara region correct hai to aapka final answer kya ho jayega x greater than minus 0.5 that's your final solution okay Now similarly, sometimes what you have is कि आपके पास numbers के बजाय कोई एक किस तरह से constants भी वो दे देता है. For example, a के terms में. Now the process remains exactly the same. You treat that as an equation, solve that equation. आपके जो cutoff points आएंगे यहाँ पे, वो a के terms में आएंगे. And that's okay. ये आपके दो cutoff points आ गए. अब उसने यहाँ पे specify किया हुआ a is a positive number. Since a is a positive number, we can say कि अच्छा a over three should be small, a smaller number. Seven a should be a bigger number. तो आपने number line भी उसी तरह से वो दोनों numbers represent कर लिए. A over three. and seven times a and again your number line is divided into three different regions you take one number in each of those three regions however in this case the number has to be in terms of a a ke terms mein number lenge uh, for example a over 3 or 7 over 7 a ke darmiyan mein maine ek number liya 5a a over 3 se chhota number i could take a negative number or in this case 0a ho bhi ho sakta hai that's a zero right इसी तरह सेवन ए से बड़ा नंबर आई हैव टेकन एट ए आप कोई और भी ले सकते हैं टेन ए इलेवन ए कोई भी और नंबर लेकिन वो ए के टर्म्स में होना चाहिए फिर हम क्या करेंगे इन नंबर्स को इनपुट कर देंगे ओरिजिनल इन इक्वालिटी के अंदर और देखेंगे वो सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते इन दिस केस इट टर्न आउट के मिडिल रीजन सेटिस्फाई करता है साइड वाले रीजन नहीं सेटिस्फाई करते एंड वी गेट अ रिजल्ट फ्रॉम दिस दैट एक्स शुड बी बिटवीन ए ओवर थ्री एंड सेवन ए ओके Alright, sometimes what happens is कभी कभी ये भी हो जाता है कि आपके पास सिर्फ एक ही कट ऑफ पॉइंट आते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस इस एग्जाम्पल uh, के अंदर उसने स्पेसिफाई किया था कि एज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एक जो इससे पॉसिबल uh, से दो इक्वेजन बनी उनमें से सिर्फ एक से हमें एक कट ऑफ पॉइंट मिला एक्स इक्वल्स टू ए और दूसरे इक्वेजन से हमें कुछ भी नहीं मिला ओके okay. तो एक ही कार्ड ऑफ पॉइंट आएगा जब एक कार्ड ऑफ पॉइंट आया तो फिर आपका क्या हुआ सिर्फ दो रीजन हुए तो आपको सिर्फ उन दोनों रीजन में एक एक नंबर लेना है उनको चेक करना है और देखना कौन सा रीजन सेटिस्फाई करता है दैट इज आल्सो पॉसिबल और उसकी बेस पर फिर आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हो ओके नाउ दिस इज द समरी ऑफ दिस प्रोसेस देन हाउ डू यू सॉल्व अ मॉडल इन इक्वालिटी फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्रीट इट एज एन इक्वेशन देन यू सॉल्व इट यूजिंग द प्लस माइनस मेथड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट और द कट ऑफ पॉइंट्स वो आप दो पॉइंट्स या कभी कभी एक पॉइंट वो फाइंड कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं नंबर लाइन को यूज करके फिगर आउट कर लेते हैं कि कौन से रीजन जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं इनक्वालिटी को और कौन से नहीं करते दैट इज व्हाट यू डू एट दी एंड ओके अब इसमें आपका टाइम कभी कभी सेव हो सकता है कि अगर आपकी इनक्वालिटी ऐसी है अगर आपकी इनक्वालिटी ऐसी है जिसमें दोनों साइड से मॉडल आ रहे ओके इफ यू हैव एन इनक्वालिटी दैट हैज मॉडल इन बोथ साइड इन दैट केस Your answer is going to be one of these two cases. या तो मिडिल वाला रीजन करेक्ट होगा या फिर साइड वाले रीजन करेक्ट होंगे जब दोनों साइड से मॉडल है सिर्फ उसकी बात हो रही है जब दोनों साइड मॉडल है या तो मिडिल रीजन वाले मिडिल रीजन करेक्ट होगा या फिर साइड वाले रीजन करेक्ट होंगे इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है इन दिस केस वॉट वी कैन डू इज टू सेव आर टाइम हम सिर्फ 
एक रीजन चेक कर लें सो फॉर एग्जाम्पल हम मिडिल रीजन चेक कर लें अगर मिडिल रीजन सही आ गया इसका मतलब है कि वही आपका सोल्यूशन है अगर मिडिल रीजन सही नहीं आ रहा इसका मतलब यह है कि साइड वाले सोल्यूशन होने चाहिए तो आप एक रीजन बस चेक करके आप फिगर आउट कर सकते हैं इन दोनों में से कौन सा रीजन Uh, कौन सा केस आ रहा है और वो आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो फॉर एग्जांपल जो हमने ऊपर एक केस किया था जहां पे दोनों मॉडल आ रहे थे इसमें हमने मिडिल रीजन देखा वो अगर करेक्ट आ रहा है इट मींस के साइड वाले रीजन करेक्ट नहीं होंगे हाउ एवर दिस डज नॉट अप्लाई नेसेसरिली वेन यू हैव मॉडल ऑन ओनली वन साइड फॉर एग्जाम्पल ये जो पहले वाली हमने एग्जाम्पल की थी एक साइड मॉडल था सिर्फ उसमें That rule does not apply. इसमें आपको सारे चेक करने ही पड़ते हैं इसमें आपको सारे चेक करने पड़ते हैं इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ठीक है सो दैट्स द प्रोसेस फॉर सॉल्विंग मॉडल इन इक्वालिटी नाउ द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इन दिस टॉपिक इज स्केचिंग मॉडल सो फॉर एग्जाम्पल यू कड है फंक्शन दैट लुक्स लाइक दिस इस फॉर्म का कुछ भी हो सकता है मॉडल के अंदर कोई लीनियर एक्सप्रेशन होगी लीनियर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता आपके सिलेबस में एंड यू माइट है नंबर आउटसाइड जनरली uh, वो भी नहीं देता वो स्केचिंग के वाले केस के अंदर अब आप क्या पता होना चाहिए स्केच के लिए इस तरह के फंक्शंस के सिर्फ दो पॉसिबल शेप्स हैं जो ग्राफ्स की हो सकती हैं वन इज अ वी शेप ग्राफ जो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है वो कब होता है जब ये बाहर कोई पॉजिटिव नंबर हो राइट right? प्लस आ रहा हो बाहर तो फिर आपके पास वी शेप ग्राफ बनता है अगर बाहर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए माइनस लगा हुआ है तो फिर वो इस तरह से इन्वर्टेड वी बनता है राइट साइड वाली शेप इन दोनों में से कोई एक पॉसिबल शेप होती है ठीक है नाउ हाउ एग्जैक्टली डू यू स्केच दिस ग्राफ इसका तरीका ये होता है सबसे पहला काम हम क्या करते हैं हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं इसको हम वर्टेक्स कहते हैं जहां पे ये कॉर्नर बन रहे हाउ डू फाइंड दर्टेक्स दिस इज द प्रोसेस दैट वी हैव फॉर दैट फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव Uh, a modulus function that looks like this minus 2 into modulus of 3x minus 12 in order to find the vertex what we do is we say let's equate the part that is inside the modulus to zero jo modulus ke andar wala part hai usko hum zero se equate kar dete hain aur usse kya hota hai hamare paas vertex ka x coordinate aa jata hai for, for example in this case we put 3x minus 12 equal to zero that gives us x equals 4 and that is going to be the x coordinate of the vertex aur fir y coordinate kya hoga wo zero hi hua karega hamare wale ki hum hamare jo jo part jo cases hamare syllabus mein hote hain y coordinate zero hi aaga ab x ki value yahan pe input karke check kar sakte hain agar yahan pe bahar koi number hota to wo aapka y coordinate hota lekin wo aapke syllabus mein nahi aata so you don't have to worry about that you don't have to worry about that आप x कोऑर्डिनेट इस तरह से फाइंड कर लेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट जीरो ही हुआ करेगा तो आपका वर्टेक्स आ गया ऑल यू हैव टू डू आफ्टर दैट इज टेक वन पॉइंट टू द राइट ऑफ द वर्टेक्स एंड टेक वन पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द वर्टेक्स एंड यू कैन ड्रॉ दैट ग्राफ सो दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव बेन फॉर स्केचिंग अ मॉडल ग्राफ फाइंड द वर्टेक्स टेक वन पॉइंट ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेक्स एंड जॉइन द वर्टेक्स विच ईच ऑफ दोस विद ईच ऑफ दोस पॉइंट यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड एक्सटेंड लाइन फॉर एग्जाम्पल ये हमने ऊपर ऊपर केस देखा इसका वर्टेक्स फाइंड कर लिया फोर जीरो वाज़ द वर्टेक्स आपने क्या करना है फोर जीरो को रखना है मिडिल में एक पॉइंट ले लेना है उसके लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू टू इनपुट कर दी एक पॉइंट ले लेना है उसके राइट साइड पे फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू सिक्स इनपुट कर दी इन तीनों पॉइंट को प्लॉट कर दिया ग्राफ के ऊपर ओके ये पॉइंट प्लॉट हो गए वर्टेक्स से स्टार्ट करना है वर्टेक्स से स्टार्ट करके एक लाइन आपने एक साइड पर बना दी दूसरी लाइन आपने दूसरी बना दी एंड दैट विल गिव यू द ग्राफ In this case, the number outside was negative, so it's the inverted V bundle. But that's the process that you have for sketching modulus graphs. And that's all that you need to know about this particular topic, modulus function. If you like this video, please make sure that you press the like button, uh, subscribe for more helpful content, and also share with at least one of your friends so that more people can benefit from this. And just a reminder that you can find a lot more helpful content in the description below as well. All right thank you very much i'll see you again in another video i love us